इस मारी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें करीम अम्माबाद हजरात उनतीस जनवरी दो हजार उन्नीस को कलकत्ता की सरजमीन पर मेरी तकरीर थी जिसका वान था अजमत मुस्तफ़ा व अजमत सहाबा इस तकरीर की सरपरस्ती जानशीन सरकार मसौली हजूर सैदी गुलजार मिलत हजरत अलहाज शाह सैद गुलजार इसमाइल वास्ती दामद बरका तो हमर खुदसिया फरमा रहे थे चूँकि जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन्होंने बताया था कि यहाँ कुछ तफजीलीत की हवा है बनाम सुनीत लोग सहाबा की अजमतों पर हमला करते हैं और बहुत सारी बातें बहरहाल मैंने मैं वहाँ पहुँचा तकरीर का आगाज़ हुआ और तकरीर शुरू हुई थी कि हजूर गुलजार मिलत दाम मजलू आलह तशरीफ ले आए और तकरीर में तकरीब इक्कीस मिनट के बाद मैंने एक बात कही जिस पर आज कल बड़ा वावेला मचा हुआ है और लोग अपनी हैसियतों को भूल कर अपने मकाम से बढ़ कर बात कर रहे हैं मैंने कहा था कि जनाब बेदम वारसी का ये शेर बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनत खैरुलनसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली ये नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें मकसूद कायनत पांच हस्तियों को बताया गया है जबकि मकसूद कायनत सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु तबारक व तारा वसल्लम की ज़ात है अब भोले भाले लोगों को वरगलाने के लिए सोशल मीडिया पर या अपनी तकारीर में कुछ तफजीली पीर साहिबान मेरी तरफ खारजियत नासबियत और माजल्ला बोसे अहल बैत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अहल बैत पाक की मोहब्बत हमारे अकीदे का हिस्सा है हमारे ईमान की जान है और हमें अहल बैत पाक की मोहब्बत का सबूत देने के लिए किसी राफजी और तफजीली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अलहमदिल्ला सुम अलहमदिल्ला खान वादा रसालत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जूतियाँ भी हमारे सरों का ताज है लेकिन शरीत मतहरा में जो मुकम्मल है कामिल है अकमल है और अब रहती दुनिया तक यही दीन खुदा का यही दीन दुनिया में रहेगा और इसी पर चलना है इसके तमाम अहकाम इसकी तमाम तफसी मुकम्मल हो चुकी है और जो भी दीन हमें समझना है वो कुरान सन्नत से इजमाय उम्मत से कयास मुश्तिद से सलफ़ साल के अतवार से समझना है सबसे पहले ये बात समझिए कि जनाब बेदम वारसी साहब उनके कलाम में अक्सर जो है जसारत होती है शौखी होती है और बाज़ अवत तजावज़ करके बारगाह रसालत के आदाब को भी वो मलहूज नहीं रख पाते हैं ये सच है कि नात कहना तलवार पर चलने के बराबर है घटा दिया तब भी ईमान से चला गया बढ़ा दिया तब भी नुकसान है देखिए उनका एक मशहूर ज़माना कलाम है बेखुद की ये देते हैं अंदाज हिजाबाना अब इसमें कैसे कैसे अशार है क्यों आँख मिलाई थी क्यों आँख लड़ाई थी अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना तो इस तरीके के जो बातें हैं इस तरीके की वो दुनियावी महबूब के हक़ में तो ठीक है लेकिन जनाब रसूल करीम सल्ला वसम के हक़ में क्यों आँख मिलाई क्यों आँख चुराई बिल्कुल दुरुस्त नहीं है लेकिन आज कल ये कवालियों में पढ़ा जाता है और बाज़ नाम नहाज सूफियों की मजालस में भी ये पढ़ा जाता है और लोग इस पर दाद व तहसीन भी देते हैं उनको सोचना चाहिए और इसी तरह इसमें एक शेर है कि नर्ग से मस्ताना इतना तो कर्म करना ए नर्ग से मस्ताना नर्गस वो परिंदा होता है जो बेनूर होता है जिसकी आँखों में नूर नहीं होता है और हमारे सरकार तो नूर उन आला नूर है बल्कि जिस जिस को सरकार से नस्बत हो गई वो भी नूरी हो गया आला हजरत ने क्या खूब फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का हम तो अहले बैत पाक से ऐसी मोहब्बत करते हैं 
मेरे भाइयों इस शेर को पढ़ने से मैंने रोका है मना किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माजल्ला अहले बैत पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है हम लोग तो सिलसिले कादरिया में तरीक़त में बैत हैं सरकार गौस आदम रदी अल्लाह तु हसनी हुसैनी सैद हैं भला हम कैसे वहाबी देवबंदियों की तरह बारगाह अहल बैत में गुस्ताखी कर सकते हैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मोहब्बत कीजिए लेकिन मोहब्बत में हदूद को तजावज़ न कीजिए मकसूद कायन का मतलब हुआ जिनके लिए कायन बनाई गई अब लोगों ने पाकिस्तान के सैद साहब की क्लिप भेजी मैंने सुनी उन्होंने आयत मुबाहला पढ़ कर साबित किया है कि लोग मकसूद कायन है आयत आयत मुबाहला में इन हजरात का हजरत सैदा जहरा तयबा ताहरा खातू जन्नत फातिमा जहरा रजी अल्लाह तह और मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तर हजरात हसनैन करीम इन बुज़ुर्गों को रसूल करीम सल्लाम का सबसे करीबी बताया गया है न कि मकसूद कायन बताया गया है मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने इससे मकसूद कायन का मफहूम कैसे अखज कर लिया है बहरहाल मकसूद कायन का मतलब हुआ जिनके लिए ये कायन को कस्त किया गया इरादा किया गया बनाया गया आप सोचिए हजरत मौला कायन रजी अल्लाह तहबी हैं और सैदा जाहरा रसूल करीम सल्लाम की बेटी होने के साथ साथ सहाबिया हैं इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह ते दोनों जन्नती जवानों के सरदार सहाबी हैं तमाम अहल सुन्नत व जमात का ये इजमाही अकीदा है कि कोई भी सहाबी किसी नबी के मुकाबले में खो ही नहीं सकता यानी नबी से बढ़कर नहीं हो सकता नबी के बराबर नहीं हो सकता किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता अब अगर आप इन पाँच लोगों को मकसूद कायन कहेंगे सरकार को शामिल करके बाकी इन चारों को तो क्या माजल्ला हजरत आदम की नबूत इनका सदक़ा है मकसूद कायन का मतलब ये हुआ कि सारी कायन इनके सदक़े में बनाई गई है तो क्या माजल्ला हजरत आदम की नबूत हजरत शीस की हजरत नूह की हजरत मूसा ईसा हजरत इब्राहिम आसमाम एक लाख चौबीस हज़ार कमो बेश अम्बिया आसमाम को नबूत इन चारों के सदक़े में मिली है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो मकसूद कायन कौन है तो वह भी देवबंदी कहते हैं कोई नहीं है लेकिन हम अहल सुन्नत व जमात का अकीदा है कि मकसूद कायन सरकार दोआलम सल्लाम की ज़ात है जैसा कि एक हदीस खुदसी का मजमून है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है और ये हदीस मुसनदुलफरदौस में हदीस नंबर दो सौ सत्ताईस है कि अल्लाह सुबहान ने फरमाया वज़ती व जलाली लौला कमा खलकुलजन्ना व लौला कमा खलकुल दुनिया मेरी इज़्ज़त अजमत की कसम अगर आपको पैदा करना ना मकसद होता तो न जन्नत को पैदा फरमाता न दुनिया को पैदा फरमाता यानी हजूर सलातम को बनाना ना होता तो न जन्नत की तखलीक अल्लाह ताली फरमाता न दुनिया की बाहरें कायम फरमाता और एक दूसरी हदीस जो बड़ी मशहूर है और अक्सर मुहदसिन ने इन्हीं अल्फाज के साथ इस हदीस को रिवायत किया है ये तफसर रोहल मानी में भी जल्द एक सफ़ा इक्यावन पर है लौला का लमा खलकतुलफलाक ए महबूब सल्ला वम आपको पैदा करना मकसद ना होता तो कायनत को हम वजूद न बखशते हमने जो कायन को वजूद बख्शा है ये चांदो सूरज की जो कंदीलें रोशन की है ये तमाम कायन को जो हमने पैदा फरमाया है इसका मकसद आप हैं चूँकि आप हादी मालम रहबर नबीलम्बिया इमामबिया आखिरबिया की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ ले जाएँगे और अल्लाह ताली के नूर को और उसकी हिदायत को दुनिया में आम फरमाएंगे और तमाम अम्बिया की नबूत मेरे आका का सदक़ा है आप ये कह सकते हैं चूँकि मेरे आका सलातम खुदा के बाद सबसे बुज़ुर्गों पर तर है तो हमें मालूम पड़ता है कि मकसूद कायन सरकार दोआलम सल्ला वम की ज़ात है अब जो लोग इन चार बुज़ुर्गों को भी कह रहे हैं तो माजल्ला ये शेर न पढ़ने से क्या इन बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी में कमी आ जाएगी बिल्कुल नहीं जिनका जो मकाम है उनको उस मकाम पर रखा जाए अला हजरत ने कितने पते की बात फरमाई सरकार के हवाले से वह जो न थे तो कुछ न था वह जो न हों तो कुछ न हों जान है वो जहान की जान है तो जहान है हजूर ताजुशरिया फरमाते हैं आपकी खातिर बनाए तो जहाँ अपनी खातिर जो बनाया आप हैं 
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاطر بنایا چونکہ جب اس نے چاہا کہ میری ربوبیت سے لوگ واقف ہوں اور لوگ مجھے اپنا معبود جانے تو اس نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے صدقے ساری کائنات بنائی اور تمام انبیاء کی نبوت تمام صحابہ کی صحابیت تمام اولیاء اللہ کی ولایت جو کچھ ہے وہ حضور ہی کے در اقدس کا صدقہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میرا منشا غلط نہیں ہے اور ماض اللہ سما ماض اللہ صد ہزار بار ماض اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی کروں اور اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ میرا حشر برے لوگوں میں فرمائے گا آپ حضرات ایسے فیصلے نہ کیا کریں اور اجلت میں کوئی بات نہ کہا کریں آپ کسی ذمہ دار عالم دین کو میری تقریر سنائیے یا بیدم وارثی صاحب کا یہ شعر بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ سنائیے اور ہم نے دلیل دے دی ہے کہ مقصود کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو لوگ ان چاروں بزرگوں کو کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دلیل دیں گالی گلوچ اور عقیدت بے شک عقیدت اچھی چیز ہے لیکن ہمارا دین مستند ہے اور ہر بات کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے جس پر ہم دین سمجھ کے چلتے ہیں تو جو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں کیا وہ دلیل نہیں دے سکتے ہیں گالی گلوچ نہ کریں برائے مہربانی دلیل سے نوازیں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت محبت حضرات صحابہ کرام محبت اولیاء اللہ اور علماء و سادات کرام کی محبت کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ